Yep, jugones, muy buenas a todos, soy Nyaku y aquí estamos con Factorio siguiendo nuestra macro mega serie de Factorio. No sé por qué la llamo a todo macro mega, pero, <ríe> pero bueno, porque tampoco son muchos capítulos. Pero bueno, y vamos a pasar en este caso, eh, aunque no es, no es nada necesario para completar el juego ni para tener una macro mega factoría de la hostia, ¿vale? Eh, al igual que la logística no es necesaria, el sistema logístico, pues nos falta el sistema de circuitería, ¿vale? Esto lo, lo voy a dividir, ¿vale? Voy a empezar eh, con una circuitería básica para entender más o menos lo que es y unos principios, ¿vale? Eh, y luego más adelante ya haremos ejemplos concretos de circuitería avanzada, ya que esto, la circuitería realmente es, es como programar, ¿vale? Es totalmente creativo y puede tener miles de usos para los que quieras, ¿vale? Es simplemente ir jugando porque las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Entonces vamos a ver eh, la circuitería, pero bueno, además voy a aprovechar... Para además de hacer ya la circuitería básica, voy a empezar ya a ir ya para lo que sería el final del juego, para los silos, ¿vale? Porque como requiere bastante tiempo, mejor ya ir haciéndolo. Así que para el final del juego, básicamente, eh, tenemos que eh, investigar el silo de cohetes. Como veis aquí los requerimientos, tenemos que investigar eh, la velocidad de disparo de cohetes, tenemos que tener los módulos de velocidad 3 y los módulos de productividad 3, que ya para el final del juego ya tenéis que estar usando eh, módulos prácticamente en todo, si es que tenéis... Habéis querido invertir el tiempo en ello porque la verdad requiere, requiere bastante. Eh, por lo demás, mi factoría es totalmente funcional con una eh, productividad, con una energía solar. Con estos cuatro paneles eh, tengo para unos 40 eh, megavatios. Eh, cuando mi factoría, básicamente, ahora mismo que no está haciendo absolutamente nada, eh, son 4,8. Y como veis, de los cuales pues son pues, mira, radares y, y las torretas base... Es lo que está gastando prácticamente todo. Así que imaginaos lo de sobras que tengo para ponerme torretas y para ponerme lo que me dé absolutamente la gana. Eh, aquí tengo una zona de construcción, todo. Yo utilizo prácticamente para casi todo lo que es eh, un producto de, de colocación, ¿vale? Eh, como veis, todos estos son productos prácticamente todos de colocación, excepto este de aquí, que son para los robots, ¿vale? Pero lo tengo aquí, entonces... Simplemente esta es mi zona de, de producción de todos los objetos, así ya no tengo que ir a buscar nada. Tengo aquí una zona de almacenamiento brutal para ir almacenando cada tipo de objeto en una caja diferente, que ya se lo vayan repartiendo, excepto madera, evidentemente, que hay mogollón. Solo tengo ganas de ponerme el mod este... Cuando acabe la serie, no acabaré con Factorio, ¿eh? Eh, no será tan constante, pero iré sacando capitulitos seguramente con mods o con, con cositas que hay, que hay cosas bastante, bastante chulas, ¿eh? muy, muy chulas. Y muy bestias, la verdad. Pues vamos a ir a por el silo. Una vez eso, lo que nos podemos construir es el silo, ¿vale? A ver dónde tenemos el, el maldito silo. Ah, lo tenemos aquí en, 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 en... Aquí está, el silo de cohetes. Necesitamos mil barras de acero. Joder, qué de puta madre, mil barras de acero. Madre mía. Vamos a empezar a pedir a nuestros robotitos que, que paso los tengo. Y ya, mira, lo vamos a hacer aquí mismo. Lo podríamos hacer, como va a requerir mucha cosa chunga, podría hacerlo por aquí, porque tengo la mayoría de materiales, los tengo muy cerca, pero bueno, como me da igual, como tengo un surplus de energía acojonante, no me importa que los robots me estén llevando prácticamente todo constantemente, ¿vale? Así que vamos a aprovechar ese surplus de energía que tenemos de sobras para marcarnos, pues, la de esto de hacerlo así, ¿vale? Vamos a ponerlo... Bueno, primero lo está haciendo, evidentemente, que va a tardar un pelín. Y veremos ahora cómo lo vamos a, a montar. Esto necesita... Vamos a ver... Son máximo 5000... 4 megavatios, ¿eh? Consume. Bueno, la verdad es que es muy poquito. Incluso le, le vamos a poner eh, productos... ¿Qué nos están trayendo? Ah, coño, claro, nos han vuelto a, a dar todo esto. Joder, qué cabrones. Qué cabrones. Vale, vamos a quitárselo. Vamos a ponerle el plástico aquí y que nos deje 100 y listo. La basura automática va genial, sinceramente. Es, yo siempre tengo la madera puesta automáticamente. La basura automática funciona en que tú le pones algo aquí, por ejemplo, la madera, y le dices, oye, madera ya directamente, todo lo que coja de madera en mi inventario, llévatelo a los robots. Que se lo lleven, que se lo lleven a guardar por ahí, ¿vale? Pero aparte le puedes decir que te dejen un mínimo. En este caso, como yo le he puesto en el plástico, le he dicho, oye, sácamelo todo, porque está aquí, pero guárdame un mínimo, guárdame, déjame 100, ¿vale? Yo ahora mismo, como ya tengo los 100, pues ya se lo quito y a tomar por culo. Incluso lo puedo hacer también con qué más he cogido. Eh, nada más importante. Vale, pues perfecto, que se quede aquí, así. Vale, ya nos ha construido esto, vamos a colocárselo, vamos a ponérselo por aquí en medio. 
Eh, vamos a ponérselo... Cerca de un robo puerto no estaría mal para que se carguen así rápidamente. Mira, aquí mismo. Da, da lo mismo. Vale, este es el silo. Aquí lo tenemos. El silo es, una, es lo que necesitamos para acabar el juego. ¿Vale? El objetivo es lanzar un cohete, pero lanzárselo con un satélite. Donde lo tenemos el satélite... Hostia, esto, aquí está. ¿Vale? Esto es la parte de cohete. Esto, 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 esto. Estas cuatro, ¿vale? Tenemos las estructuras de baja densidad. Tenemos el combustible de cohete. Tenemos la unidad de control del cohete y finalmente tenemos el satélite. Que el satélite, pues es, se le ha de meter a un cohete para que entonces se complete el juego. Como veis, el satélite requiere bastantes cositas, pero bueno, nada... Lo único nuevo es la estructura de baja densidad. Que estos, estas tres cosas son las que necesitaremos ahora. ¿Y por qué las necesitamos? Pues porque para hacer esto nos pide... Esto, si os fijáis, tiene una progresión. Y tenemos que llegar al 100% para que esté preparado el cohete para lanzarse. Y para que esté preparado para lanzarse, pues cada pasito, ¿vale? Cada, se va subiendo y entonces lo que necesita es, pues, 10 estructura de baja, de baja densidad, 10 combustible de cohete y 10 unidad de control del cohete. Por lo tanto, necesita eh, todo este material. El, todo es nuevo, por lo tanto, tenemos que hacerlo. Así que vamos a coger cosillas de estas y vamos, para que sea rapidito, vamos a ponerle unas cuantas. Vamos a ponerle aquí una... Vamos a ponerle dos, vamos a ponerle tres, ¿vale? Vamos a hacer primero una, para luego ver más o menos lo que queremos hacer. Y lo que haremos será pedirle aquí, poner un solicitador, poner otro solicitador y poner otro solicitador, ¿vale? Para cada una de, de las cajas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer eh, en, en una la estructura de baja densidad, en otro vamos a hacerle... El combustible de cohete Y en otro vamos a hacerle eh, La unidad de control Recordad que satélite eh, Solo necesitamos uno Lo podemos hacer más tarde No hay problema Vale, tenemos esto Cuando tengáis algo conectado Con un sistema logístico Hay una manera de hacer Que automáticamente eh, Nos ponga ya los materiales Que necesitamos para, para una cosa Es con la tecla Shift Hacemos aquí eh, en, en el módulo Clic derecho Y se nos pone en verde Ahora tenemos cogido esto Pues ahora nos vamos a la caja Y hacemos Shift y botón izquierdo del ratón, aquí era botón derecho, aquí botón izquierdo, patapam. Automáticamente nos pone aquí ya lo que necesita esto de aquí. ¿Vale? En un valor pequeño. Luego lo podemos aumentar a saco. Luego lo podemos multiplicar, multiplicar por 10, por ejemplo. Ponemos aquí, pues aquí nos pides 200, aquí nos pides 100 y aquí nos pides 100. Y listo. ¿Vale? Y aquí ya tenemos esto. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Hacemos... Shift derecho y izquierdo. Y aquí, Shift derecho y izquierdo. Y luego ya, pues lo multiplicáis por lo que os dé la gana. Este pues lo ponemos 200. Y este de aquí, pues le ponemos 20 y 20. Fijaos que este es el más problemático. Eh, los otros son, son muy sencillos, ¿vale? Son materiales que se tienen prácticamente desde el principio, excepto el combustible, pero es que se hacen muy fácilmente, no tiene nada y muy rápido. El problema son esto. Eh, las unidades de, procesi de procesamiento... Las tarjetitas azules y los módulos de velocidad de nivel 1. Estos requieren, son, son muy lentos, muy, muy lentos. Y además yo solo, de unidades de nivel 1 solo estoy haciendo con una, aquí. Y de azules sí que tengo dos haciendo, pero fijaos ya los robots como van todo locos. Ya empiezan a ir todo locos, porque la de azul requiere roja y requiere verde. Pero es que además requiere mogollón de verde. Muy poca roja, pero mogollón de verde. Pues aquí tendríamos un sistema, entonces ya básicamente es empezarle a poner... Esto requiere poquita cosa, requiere, bueno, 10, 5, 5. Así que vamos, vamos a utilizar los rápidos con un par. Vamos a ponerle aquí uno, vamos a ponerle aquí otro y vamos a ponerle aquí otro rápido. Evidentemente esto va a necesitar energía y esto se lo va a ir poniendo aquí. En este de aquí. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Ahora lo que nos falta es energía, evidentemente. Así que vamos a buscar aquí... No llega... Vamos a meterle uno aquí y vamos a meterle otro aquí. ¡Listo! Esto ya empieza a funcionar. Esto ya empieza a funcionar y esto ya empieza a meterle todo. Empezar a meterle todo aquí. Y a medida que vaya haciendo partes de cohete, el cohete irá subiendo el porcentaje. Evidentemente esto es muy poco. Como tenemos lo mismo, lo que digo siempre. Tenemos un surplus de energía como para que los robots vayan como locos. Lo lógico aquí sería... Vamos a quitarle lo de las tuberías ya. Que no las quiero para nada. Y vamos a ponerle... A todas que se vayan a tomar por culo Que no las queremos para Ahora mismo las tuberías Listo, llevaroslas Tenemos además 300 robots ahora mismo, creo que tenemos en total 
Eh, mira, tenemos 300 logísticos y 100 de construcción. Es una exageración, o sea, no, no, no utilizo nada, ni, ni, ni una décima parte. Eh, lo lógico aquí sería, oye, pues vamos a, a estirar todo esto. Vamos a hacer lo mismo, pero... Eh, multiplicado. O sea, a saco. O sea, vamos a ponerle aquí que reciba de cuatro fuentes, por ejemplo. Esto lo podríais hacer de muchas maneras, ¿eh? Pero da lo mismo. Fijaos que los módulos de ensamblaje 3 sí que los tengo puesto en automático. Que siempre me tenga 5, porque sí que los utilizo bastante. Sobre todo para hacer pruebas, para hacer cositas. Vale, vamos a poner aquí uno, aquí otro y aquí otro. ¿Vale? Y haríamos esto mismo que hemos hecho aquí, pues por 4. Para que todo vaya muchísimo más rápido. Y esto ya lo dejaremos así. ¿Vale? Para... Eh, que nos vaya haciendo Mientras vamos viendo, ¿vale? Así que es una mezcla de episodio entre eh, Circuitería básica Y el inicio de lo que serían lo, los hilos Esto ya lo haré, ¿eh? ya lo pondré es, Pero haré aquí, aquí y aquí Haré lo mismo que he hecho aquí Pero no hace falta que lo veamos Vamos a ver Circuitería básica ¿En qué consiste la circuitería básica? La circuitería básica No hay que confundirla con el sistema logístico Aunque está dentro del sistema logístico Pero es totalmente aparte eh, ¿Qué se utiliza en la circuitería? En la circuitería lo que utilizamos son, para empezar, los cables rojos y los cables verdes. ¿eh? Esto lo veremos ahora, ¿vale? Y luego, aparte, tenemos eh, tres tipos de combinadores. Tenemos el combinador aritmético, tenemos el combinador comparador, tenemos y el combinador constante. ¿vale? Y luego, aparte, pues tenemos otra cosa aparte, que es un interruptor, que simplemente es un on-off, ¿vale? Para encender a apagar cosas según ciertas condiciones. Esto ya va todo con condiciones, ¿de acuerdo? Pero, antes de entrar en la parte de combinadores... Y, de, y del interruptor, hay que ver ciertas cositas de, de, de la circuitería, de cómo funciona, porque la circuitería no necesita que utilices eh, los combinadores para realizar cosas chulas. Yo tengo, si os fijáis aquí, veis que hay cables rojos por ahí, por aquí también hay cables rojos, porque tengo cositas conectadas. Eh, la circuitería funciona en que hay eh, ciertos aparatos, cier ciertas estructuras que emiten, ¿vale? Emiten una señal, ¿vale? Y hay otras que la reciben. Y las que la reciben... Eh, Dependiendo de la señal que reciben, eh, hacen una cosa o hacen otra, ¿vale? Simplemente funciona así la, la circuitería. Entonces tú lo que haces es añadir cosas a circuitería. Eh, por ejemplo, eh, cosas, una cosa básica que emite, ¿vale? Pues las cajas logísticas. Todas las cajas logísticas, generalmente lo que actúa, de, lo que actúa es receptor y lo que almacena o lo que tiene cosas, generalmente es emisor. Vale, es, es así de, de sencillito. Vamos a ver algunos, algunos ejemplos prácticos para utilizar eh, de este sistema. Yo, generalmente lo que, lo, lo que más se usa es con eh, cajas eh, y, y brazos, ¿vale? Insertadores. Luego también con cintas e insertadores, también se suele utilizar para regular pasos. Y otra función también que se utiliza mucho es con, la, con las bombas, con las, con las bombas pequeñas, ¿vale? Con estas de aquí, las bombas pequeñas, para regular eh, qué queremos que hagan las bombas. Y, de, y, y con todo esto no se necesita ningún tipo de, de combinador ni interruptor, ¿vale? Es, es muy sencillito. Es, nosotros, por ejemplo, tenemos... Vamos a coger algunos... De hecho, nos faltan aquí los cojamos. Vamos a poner una de esto de almacenaje, por ejemplo. La bomba pequeña necesita motores... Vamos a pedirle que nos traigan unas, unas cuantas bombas pequeñas. Vamos a coger aquí... Ahora nos han traído un... Nosotros, por ejemplo, tenemos un tanque. ¿Vale? Los tanques también funcionan como es, como es una cosa que almacena, aunque sea líquido, pero es una cosa que almacena, es un emisor, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tener aquí un tanque, ¿vale? Y imaginaos que viene la cosa por arriba. Entonces, de salidas tenemos dos. Imaginaos que tenemos aquí una bomba de agua por aquí y otra bomba de agua por aquí. Las bombas de agua, eh, hay que decir que eh, si no tienen corriente, bloquean el paso del líquido. ¿Vale? Ahora mismo estas dos bombas de agua no dejarían salir el líquido. No dejarían porque no tienen corriente. En el caso de que tuvieran corriente, dejarían pasar el líquido. Pero luego les podemos dar unas condiciones de que funcionen o no funcionen. Es, es una cosa sencilla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se utilizan los cables. Eh, los, el cable rojo y el cable verde es exactamente lo mismo. Lo que pasa que se utilizan dos colores para que no se junten. Porque una red... Eh, evidentemente, como la palabra dice red, puedes unir... Oye, pues yo quiero unir el contenido de tal caja con el contenido de una caja que tengo en la otra punta de mi, de mi base. Eh, ¿Cómo lo unes? Pues con un cable rojo o verde, ¿vale? Coges un cable y lo vas pasando, empiezas en el objetito... Vale, imaginemos que aquí, aquí tenemos... A ver, ¿dónde tengo electricidad? Por aquí... 
Voy a tener esto, voy a tener esto de aquí y voy a tener esto de aquí, ¿vale? Para que tengan corriente. Eh, si yo no quiero conectar y aquí tengo eh, una cajita de, de lo que sea, un, una cajita cualquiera, ¿vale? Yo puedo conectar, puedo coger cablecito y puedo conectar, oye, conéctame esta caja, ¿vale? Con este tanque, pero claro, está muy lejos, no llega con un solo cable. ¿Cómo se hace? Se conecta a través de los postes eléctricos. Pues digo, pues digo a ver si llega este. Mira, llega este. Lo conéctamelo aquí y de aquí conéctamelo al tanque. Che. No me llega ahora. Ahí está. ¿Vale? Ahora tengo conectado esta caja con este tanque a través de este circuito. Pero claro, ahora imaginaos que yo quiero conectar. Tengo una cajita aquí y otra cajita aquí. Y quiero conectar esta caja con esta caja. Hostias, vale, y decís, vale, pues cojo el cable rojo y lo engancho desde aquí Lo quiero enganchar desde aquí hasta aquí, pero no me llega, tengo que pasar por un palo Pero ojo, si yo paso por este palo, como ya tiene un cable rojo Se me va a unir este contenido de esta caja con este de aquí y con este de aquí Y yo no lo quiero, lo quiero hacer independiente, pues por eso hay otro color de cable Para poder juntarte con... vamos a hacer... Unos cuantos verdes Voy a coger el cable, el cable verdecito. Uno, cero. Cable verdecito y lo conecto. Pues de aquí, conéctamelo aquí y conéctamelo aquí. Aquí. ¿vale? Ahora, esto no está unido porque son diferentes colores. Simplemente hay dos colores para que puedas hacer intersecciones con un mismo palo y no se mezcle. Luego, aparte, hay más sistemas eh, donde entran los combinadores. Y con los combinadores podéis suplir algunos problemas que haya cuando haya un palo donde tienen que pasar dos rojos, pero que luego quieres diferenciar. Ahí entran los combinadores, pero eso ya será más adelante, ¿vale? Es simplemente para que veáis la diferencia, porque hay dos cables, simplemente pues para los cruces, ¿de acuerdo? Ahora, olvidémonos de, de lo verde. Vamos a quitar lo verde y quedémonos con lo rojo que teníamos aquí. Que hemos conectado esta caja con este, con este cable. Si en esta caja, pues eh, le meto 50 de piedra, eh, pues este circuito, esta línea roja, si lo conecto a cualquier cosa, eh, tendrá dos señales, una del contenido de la caja y otra del contenido de esto, ¿vale? Es, es una manera de unir eh, las redes y poder dar condiciones a brazos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Lo que queríamos realmente era unir el tanque con las bombas. Pues lo que hacemos aquí es unimos este tanque con esta bomba y con esta otra bomba. ¿Vale? Podríamos unir el tanque con esta bomba y el tanque con esta bomba directamente O hacerlo así, da lo mismo Porque mientras los cables estén tocándose, eh, todo está conectado ¿Vale? Ahora tenemos el tanque con esta bomba Y al haberlo conectado con un cable, cuando entremos en la bomba Veremos una nueva cosa que no teníamos antes ¿Vale? Si nosotros ponemos una bomba en cualquier lado, no conectada a ningún cable Aquí mismo, ¿vale? Si entráis en ella veis que no hay nada Simplemente os dice una bomba pequeña, ya está, no tiene nada Pero la que está conectada a la circuitería ya hay nuevas cositas, ya hay... Eh, aquí lo veis en la red de circuitos, lo podéis quitar. Pues veis que ya está conectado a un circuito. Eh, lo de la red simplemente es que eh, cada tipo de, de, de cosa eh, en una misma red se le da, en un mismo circuito, pues se le da un valor, ¿vale? Y cada valor representa el mismo producto. Esto es automático, ¿vale? Entonces tenemos aquí el modo de operación. En este caso, como es una bomba de agua, la bomba de agua lo único que puede hacer es o funciona o no funciona y lo podemos controlar. ¿Vale? Entonces aquí le podríamos decir, imaginaos que esto nos va, eh, aquí tenemos una salida que nos va a un producto principal y esta bomba de la derecha nos va a un producto secundario, pero nosotros queremos decir, hostias, es que el producto secundario para mí realmente es muy secundario, o sea, no me lo dividas, envíamelo por aquí, ¿vale? Porque si hay poquito, no quiero que me lo, me lo envíes a lo secundario. Si hay poquito, quiero que me lo envíes todo a lo principal. Y a no ser que haya mucho almacenado, no me lo envíes al secundario. ¿Vale? Pues esto se hace con este circuito. Y le puedes decir aquí, oye, pues esta bomba... Y le ponemos aquí el modo de operación. ¿Vale? En principio, en modo de operación, si la condición que le pongamos eh, eh, es correcta, funcionará. ¿Vale? Entonces le podemos decir aquí, oye, si hay... Eh, est esta bomba de aquí, por ejemplo, le decimos, oye... Tú solo funciona si, por ejemplo, el petróleo, ¿vale? El... Vamos a ver dónde lo tenemos. Bueno, de hecho, mira, vamos a utilizar, vamos a explicar lo de las, lo de las señales. Eh, bueno, evidentemente, cuando es un contenido, lo único que podemos hacer con la red es leer el contenido, ¿vale? Es que lea el contenido. Entonces, esto nos está enviando, claro, aquí no hay nada, hay cero. Por lo tanto, nos está enviando a la red que hay cero de, de lo que sea que cubrir aquí. Eh, vamos a ponerle a la bomba de agua que nos diga, oye, aquí aquí lo tenemos, el petróleo crudo, imaginemos que esto es de petróleo crudo, pues 
si el petróleo eh, crudo solo funciona si el petróleo crudo es mayor de eh, un tanque tiene una capacidad de 2.400, pues vamos a ponerle, oye, si tiene más de 2.000, ¿de acuerdo? Y le hemos puesto condición para que tú estés activada, pues que el petróleo crudo que haya dentro de este tanque sea mayor que 2.000. Entonces, esta bomba solo va a funcionar si este tanque está casi lleno. Si no, la bomba está desactivada, y si está desactivada, la bomba bloquea el tránsito de, de líquido. Pues esta es una de las funciones, esta es una de las funciones que tiene. ¿Vale? Básicas, ¿eh? Luego se pueden poner mucho más complejas con mínimos, máximos, eh, usando combinadores. Pero para que veamos un, una cosa básica con esto. Otra cosa, otra cosa que también funciona muy bien son los indicadores. Indicadores de, de cositas. Por ejemplo, con las luces. Hay un bot que, que nos pone luces de colores que está muy guapo. Este también lo enseñaré. Eh, que, que ayuda bastante con, lo, con los colorcitos. Lo que podemos hacer es irnos... Mira, vamos a una... Uno que utilizo... Hay, hay varios que utilizo bastante. Por ejemplo, yo cada vez que me hago un outpost, una, una mini, mini basecita lejana como estas de aquí, ¿vale? Yo siempre suelo poner eh, unas herramientas, ¿vale? Dejo 10 robots de construcción, 10 de logística. Los de logística, la verdad, que no sé ni para qué, pero bueno, los, los tengo. Eh, los, pero básicamente los robots son para reparación, ¿vale? Para que reparen todo lo que hay. Entonces, para ello, les tengo que poner eh, erra, eh, packs de reparación. Pero... Como, como lo, les pongo 100 y, y gastan muy poco reparando, realmente solo tendría que venir a poner cada, cada mil años, realmente. Entonces, eh, yo me pongo unos, unos indicadores, básicamente. O en el caso de que me destruyan algún robot o algo. Yo, por ejemplo, imaginaos que aquí tengo una... Lo, lo lógico, ¿vale? Este no sé por qué no lo tengo. Lo lógico es eh, poner una caja y no poner las herramientas dentro del robopuerto, ¿vale? Lo lógico es poner las herramientas eh, en un cofre. Porque así todos los robots pueden cogerlas de cualquier lado, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo para saber si aquí eh, tengo pocas, pocas cajitas, ¿vale? Pues entonces, eh, las luces es otro de los elementos que son receptores de señal. Yo puedo coger las luces y le pongo aquí una lucecita. Siempre lo pongo al lado del robot puerto y le pongo una lucecita. Vamos a ponerle energía a esto, porque si no... Ahí está. La luz tiene energía. Si la luz no está conectada a la circuitería, ya sabéis cómo funciona. Cuando es de día, la luz está apagada y cuando es de noche, la luz se enciende automáticamente, ¿vale? Pero eso solo si no está conectada a un circuito. A la que está conectada a un circuito ya pasa a tener unas condiciones. Y a lo de día y noche ya se va a tomar por culo y ya no funciona así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a conectar eh, la caja esta, única y exclusivamente. Fijaos que esto no lo conectamos a ninguna red porque es, es un circuito, es una red de circuito exclusivamente de esto. Y podéis poner tantas como queráis por ahí, ¿eh? eh no hace falta conectarlo a la red. Si no queréis que tenga valores de otro sitio, ¿vale? Esto va a ser simplemente entre esta caja y esta luz. ¿Y qué le podemos decir a esta luz? Oye, pues enciéndete cuando en esta caja falten herramientas, ¿vale? Es una manera de ver rápidamente cuando yo pase por aquí de vez en cuando, cuando una vez vea la luz encendida, quiere decir, ojo, que quedan pocas herramientas. Y quiere decir que tengo que repostarlas. Entonces, simplemente, pues, si te vas aquí a la luz como está conectado a un circuito, ya veremos... Todo esto de aquí. Tenemos la de activar o desactivar y tenemos luego la de usar colores, ¿vale? Que esta no es necesaria, simplemente usa el color de la red. Pero no es necesario. ¿Por qué eh, ponerlo de usar colores? Porque en las condiciones no solo es un producto y un número. Puede ser cualquier cosa y cualquier cosa. Puede, puedes, puedes decirle aquí, oye, mira, pues que el petróleo ligero sea mayor que el petróleo crudo. Simplemente esa condición. Y ya está. O incluso puedes hacer eh, señales eh, virtuales. ¿Vale? Si te vas aquí, si te vas a la última pestaña, tienes señales virtuales. Vamos a omitir estas dos primeras, porque esto ya es para el avanzado. ¿Vale? Las vamos a omitir. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos en las de abajo. Las de abajo son simplemente, pues que... Eh, eh, quiero una señal en concreto. ¿Vale? No, no tiene más. Eh, vamos a decirle a esto eh, que sea la señal o el color verde. Una señal color verde. Si el color verde es mayor que Y, ¿vale? Haz lo que sea. Esto ahora mismo no tiene ningún sentido porque no estamos utilizando los combinadores. Pero cuando empecemos a utilizar los combinadores va a tener muchísimo sentido. Así que omitirlo. Vamos a quedarnos con lo básico, que es lo que estamos mirando. Eh, vamos a ponerle aquí. Oye, si las herramientas... Eh, vamos a ponerle... Menor de 50. Eh, la luz encendidita. ¿Vale? Yo de, de base siempre pongo 100. ¿Vale? Por lo tanto, aquí no hay problema. 
Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo paso por aquí, no, estará la luz apagada No me tengo que preocupar Si hay una luz apagada, no hay ninguna emergencia Pero ojo, como aquí eh, Quitemos esto ¡Chac! ¡Hostias! Que faltan herramientas eh, He puesto 50 como podría poner 5 Como podría poner una, como podría poner 1000 ¿Vale? Lo que quiera, pero simplemente Cuando yo pase por aquí y vea esta luz ¡Hostia! Al lado de un robo puerto ¿Qué significará? Que me faltan herramientas ¿Vale? Es otra de las utilidades que tiene Y estas señales este tipo de señal con las luces se puede utilizar para todo, para, para mogollón de cosas, incluso para, por ejemplo, en, la, en los outputs también me va muy bien al principio eh, utilizar, saber cómo voy de el almacenamiento de energía. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, en esta, eh, en los... Eh, eh, coño, se me, ha, se me ha ido el nombre, los, almacena, los almacenadores de energía. <risa> Hostia, se me ha ido el nombre completamente de, de la mierda. Bueno. Los acumuladores, coño Estoy fatal, ¿eh? de verdad, tanta cosa A ver, pues tú, los acumuladores Generalmente todos van a la par, ¿vale? Todos están conectados a lo mismo, por lo tanto todos van a la par Con que hagas uno, es más que suficiente Si, si quisieras ser preciso al 100% Con un error cero, lo que harías es Conectar todos los generadores entre sí Todos, 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 y ya está, ¿no? Pero con uno es suficiente Tú pones aquí eh, Cuatro cajitas, por ejemplo ¿Vale? Vamos a traerles energía Ahí está. Y lo que haces es conectar un acumulador aquí a una luz, a la otra, a la otra y a la otra. Listo. Ya los tienes conectados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El generador, a diferencia de otras cosas, la señal que envía es un porcentaje. No envía una, un número exacto, ¿vale? La, prácticamente todo envía números exactos, pero los acumuladores no los acumuladores lo que te envían es un porcentaje. Si está lleno es un 100%, si está vacío es un 0% y cualquier intermedio pues es un porcentaje de lo que sea. Los acumuladores funcionan con una señal de salida, ¿cierto? Le decía, yo digo, no, no puede ser los acumuladores. Vamos a poner la señal A que la tenemos aquí. La señal A. La señal, podemos poner la que queramos, ¿eh? La señal A, ¿vale? Porque claro, está poniendo acumuladores como una cantidad de algo, el absurdo. Eh, ya lo tenemos. ¿Tenemos las cuatro luces encendidas? Pues quiere decir que este acumulador, que eh, la acumulación de energía que yo tengo está al 100%. Entonces, es una buena manera de indicarte si los acumuladores bajan del, 70, del 75%, bueno, bajan del 100%, la cuarta luz se apagará. Si bajan del 75% se apagará la tercera luz. Si bajan del 50% se apagará la, 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 la tercera. Y si bajan del 25% se apagará esta. Incluso podrías poner otra de decir, oye, pues mira, si baja del 5%, eh, ponme esta, ¿vale? Para que sea un poco más preciso. Pero bueno, es un, un ejemplo de indicadores. Y esto se puede hacer igual con los tanques. Con los tanques de líquido se puede hacer igual. Es una manera de ver muy rápido la capacidad que tienen. ¿Vale? En este caso sería numérico. En la de los tanques, ¿eh? De líquido. Le podrías decir, oye, si está. Si tiene 2400, eh, enciéndeme las cuatro luces o apágamelo todo. Si, lo puedes hacer como te dé la gana. Como podéis ver, podéis poner el valor que os dé la gana. Y aquí en el acumulador, en este caso, la señal de salida le ponéis poner la que. La que queráis. ¿Vale? Cualquiera. Cualquiera. Eh, da lo mismo. Incluso podéis ponerle un. Un color, ¿eh? Daría absolutamente lo mismo. Eh, un color de, de energía. Vamos a ponerle... Eh, energía. Este azulito. Le ponéis el azulito y usar color. Azulito. Aquí le ponemos el azulito. Usar color. Eh, me había equivocado de color. ¿Vale? Usar color y le ponemos el azulito. Ya está. Y ya sabéis que estas luces son de la energía. Eh, punto. Nada más. Eh, y así lo podéis hacer con todo. Podéis poner los tanques de petróleo. Por ejemplo, el de óleo azul de crudo. Pues le ponéis otro colorcito a las luces. Y ya sabéis que ese colorcito es de, de eso en concreto. ¿Vale? Es, es, es una, una manera muy, muy... Lo de las luces conectadas a algo con, que contiene algo... Es una manera muy, muy fácil de, de... Uy, mira, por ejemplo, aquí ya me estaba olvidando de volver a meter las, las herramientas. ¿Ves? Gracias a la luz me he dado cuenta. Ahora está apagado, no hay problema. Esto evidentemente consume. ¿Vale? Mira, fijaos. Ya no está al 100%. Se me ha apagado una lucecita, ya no está al 100%. Jodido. Bueno, jodido, jodido en absoluto, ¿no? Pero, pero bueno, que así lo, lo veis. 
que vais viendo, no tenéis que entrar, estar entrando en la, en, los, en la red para ver cuánto van de carga los acumuladores, si está a punto de acabarse, si no, sobre todo al principio cuando lo pones y tienes ataques, ver los láseres, lo rápido que te están consumiendo todo, etc. Los semáforos eh, es otra cosa que se puede conectar a la, a la red para darle condiciones, ¿vale? Al igual que las paradas de, de estación, también los puedes poner. Pero eso se suele utilizar más con ya los combinadores, ¿vale? Vamos a ver más cosas prácticas. La primera de todas, esta ya la expliqué en un vídeo, pero la, la voy a decir porque esto forma parte de la, del sistema básico, que es cuando funcionan, ¿vale? Si tú conectas una caja logística con un brazo, le puedes dar unas condiciones al brazo. Por ejemplo, este brazo tiene una condición, al estar conectado a una caja, tiene una condición de, oye, la puedes hacer que sea activar o desactivar o ninguno. ¿Vale? Lo normal es el activar o desactivar, ¿vale? Y leer el contenido de la mano y del insertador. En este caso, en este caso, lo que quieres leer es la caja, ¿vale? Únicamente y exclusivamente la caja. Y le estoy diciendo que, oye, que el insertador solo va a funcionar si el hormigón es menor de 4.000, ¿vale? A la que en esta caja haya más de 4.000 de hormigón, este brazo va a dejar de funcionar y no va a poner más. Es una manera de limitar, de limitar el, el, el llenar las cajas. También hay otra manera mucho más sencilla de que lo comentasteis alguno, el de limitar este espacio en una caja, ¿vale? Podéis coger la X y cuando le hacéis clic en la X podéis bloquear unos espacios. Yo puedo hacer así, patapá. Y ahora mismo lo que está en rojo es un espacio que no me van a llenar de manera automática. Este espacio está reservado eh, para, para mí, para de manera personal. Yo sí puedo utilizar este espacio rojo, pero las máquinas no. El brazo no me va a llenar aquí. Y esto dices, ah, pues mira, esta es una manera mucho más sencilla. Sí, pero ojo, estamos hablando de circuitería. En circuitería, eh, cuando vayáis, con, si os gusta, y vais avanzando y usando los combinadores, vais a ver que lo que necesitáis son números precisos en la mayoría de casos. Entonces no sirve esto, porque esto va, en este caso, como el producto es de 100 en 100, esto va de 100 en 100. Oye, y si yo quiero 130, pues ya no lo puedo utilizar así. ¿Vale? Si hacéis clic en la X de nuevo, lo quitáis. ¿eh? No, si yo quiero 100, 130, eh, no puedo hacer... Esto de bloquear el espacio porque va a decir en 100. Entonces tienes que venir aquí y hacerlo aquí. Exclusivamente con esto. Pues es una buena manera. Esto, como veis, yo lo utilizo muchísimo. Lo tengo en la mayoría de sitios. En muchos sitios tengo los limitadores. Porque yo almaceno mucha cosa. Yo, a mí me gusta mucho el tener buffer, ¿vale? El, el tener cosas para... ¿Por qué quiero fabricar mmm, una, ta una mmm, tarjeta azul eh, cada 5 segundos si puedo tener... 3000 acumuladas, ¿vale? Eh, y guardarlas para cuando yo produzca, necesite una producción tope, ¿vale? Que tenga almacenadas muchas para que esa producción no dependa de que tenga muchas placas de hierro, muchos hornos, muchos todo. No, 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 hay que tener lo mínimo, pero aprovechar los momentos de que no hay punta de producción para ir almacenando cosas. Creo, al menos es mi filosofía, ¿vale? Eh, no hay que... Eh, tener todo preparado para que cuando estés al máximo tú tengas capacidad para darlo todo. No hace falta, es tontería. Es tontería, porque a lo mejor, porque al máximo vas a estar un 10% del tiempo de un producto, a lo mejor. Pues oye, el otro 90% del tiempo estás perdiendo. Estás perdiendo todo eso que has construido. No es necesario. Es mejor que durante ese 90% empieces a acumular cosas poco a poco para que cuando tengas ese 10 ya tengas construido todo lo que necesitas para los picos de producción. Pues para ello se utilizan eh, el conectar un brazo con, con una caja. Otro que se utiliza mucho en la circuitería básica, ¿vale? Es conectar cintas transportadoras con brazos. Esa es otra de, la, de las cosas. Yo tengo en bastantes sitios, ¿vale? Como veis, eh, esto se hace cuando conectas eh, en una cinta lo que se pone es este cuadradito amarillo de aquí. Este de aquí, ¿veis? Aquí. Pues yo tengo conectado esto, este trozo de cinta lo tengo conectado con este brazo. ¿Por qué? Porque lo que le puedes decir es, ¿vale? Al brazo decirle, oye, solo actívate o desactívate si hay tal cantidad. Esto es como con las cajas, ¿vale? Pero en vez de eh, en una caja me va a leer la cantidad que hay en este cuadrado exclusivamente. Ojo, porque si la cinta es horizontal o es vertical, caben más o menos productos en la cinta, ¿de acuerdo? Si es horizontal caben unos y si es vertical caben otros de máximo. Eso ya lo veréis con la práctica, ¿eh? pero es, es, es muy sencillito. Y también depende de si es doble línea o solo tenéis productos en una línea. Yo, por ejemplo, aquí en este le tengo puesto, oye, solo si en este trozo de cinta hay seis placas de cobre, funciona. Si hay más, ¿eh? si hay más de seis, o sea, siete, ¿de acuerdo? ¿Esto que, que, ¿Para qué utilizo esto? Porque esto 
eh, este brazo solo se activará si esta cinta está llena. Si esta cinta no está llena, esto no se activará. ¿Qué me permite esto? Pues lo que os comentaba antes, que cuando hay un pico de producción y esta cinta se empieza a vaciar porque requiero muchas placas de cobre, aquí me dejará de almacenar. Y solo cuando se pase el pico de producción y la cinta se llene de nuevo, aquí me empezará a almacenar. Es una manera de controlar el, el, lo que hay en las cintas. Esto lo tengo hecho también en bastantes sitios. Lo utilizo sobre todo para lo que os he comentado. Básicamente es, es lo principal. Por ejemplo, en, la, en, la, en los productos de investigación lo utilizo en todos. En todos. Fijaos aquí, por ejemplo, el lila. ¿Vale? Yo tengo aquí el lila y tengo un sistema de que, claro, yo de lila puedo almacenar todo, esto, todo este trozo. Pero oye, hay momentos de pico de investigación donde requiero mucho lila y no quiero que se, me, que se pare. ¿Vale? Bueno, en el caso del lila, la verdad, no hay mucho problema porque solo es poner esto, pero bueno, imaginaos cualquier otro color. No quiero, que, no quiero que los laboratorios estén parados en ningún momento cuando estoy investigando algo. Por lo tanto, yo lo que hago es ponerle un buffer, ¿vale? No sé por qué le llamo buffer, un, un almaceno ya productos hechos para los poniendo y que no dependa solo de la velocidad de los laboratorios que tengo, de, lo, de, de las máquinas de ensamblaje haciendo el, el producto que requiero. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo aquí un brazo, fijaos, un brazo que me guarda cosas en esta caja, ¿vale? Pero luego aquí tengo una caja que, re, que recoge todo lo que hay en esta, ¿vale? Y luego este brazo mete lo que hay en esta caja de nuevo en la cinta. Si no tuviera esto de aquí, si no tuviera el circuito, sería absurdo. Porque lo que hago es quitarlo para luego volverlo a poner, ¿vale? Y sería absurdo. Coño, lo quitas para volverlo a poner, no ganas nada. Pues ahí entra la circuitería, ahí entra la circuitería. Conecto esta cinta que recoge... La conecto a un trozo y le digo, como con el cobre de antes, le digo, oye, solo si en este trocito hay más de dos, ¿vale? O sea, tres o más, ¿vale? Solo en esta condición, cógeme el producto lila. En este caso lila porque es una cinta donde van dos productos, ¿vale? Por lo tanto, le digo, cógeme el lila. Eh, esto es eh, fabuloso, ¿por qué? Primero, porque de ahí, los lilas no salen de dos en dos, salen de uno en uno. ¿Por qué? Es un producto que se hace lentamente y el brazo pues te saca uno. ¿no? Entonces, solo va a haber más de dos si la cinta se llena, ¿vale? Si no estoy investigando nada o algo que no requiere lila, entonces el lila se empieza a acumular. Y solo cuando este trocito de aquí está lleno de lila, este empieza a recoger. Y evidentemente lo que recoge no lo vuelve a meter porque está llena, ¿vale? Entonces, ahora imaginaos que... Eh, yo voy recogiendo en un momento que no es una, una punta de producción. Yo voy recogiendo, recogiendo, recogiendo. Todo esto está lleno, pero yo voy recogiendo, 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 recogiendo. Y aquí se me llenan, pues se me llena esta, esta caja, la primera, la azul. Y luego se me llena esta otra. Por lo tanto, aquí tendría mogollón. Evidentemente, este lo tengo limitado. Esto sí que lo tengo limitado con rojo, porque es una manera de hacerlo rápidamente y no necesitaba un número preciso. Esto se puede hacer con combinadores, ¿eh? Más a ver, que lo veremos en la avanzada. Otro capítulo. Pero es una manera de que... Cuando me empieza a pedir mogollón de lilas y esta, este módulo de ensamblaje no de abasto para dar todo lo que necesitan los laboratorios, pues entonces el, bra el brazo que coge no cogerá porque por aquí solo pasarán de uno en uno o como mucho de dos en dos y yo le he dicho que solo me coja si hay tres o más, ¿vale? Pues entonces en vez de coger lo que haré es meter cuando haya huecos. Iré metiendo de todo lo que tengo almacenado de los momentos donde no había punta de producción. Pues esto lo tengo con los lilas, lo tengo con el azul, lo tengo con el verde y lo tengo con el rojo. ¿Vale? Es, es una manera ideal. Esto lo tengo en muchos sitios. ¿vale? Pero luego, oye, decís, vale, sí, pero esto funciona muy bien cuando es un circuito muy individual. ¿vale? En este caso es un circuito individual, como tengo casi todo. Esto es un circuito individual, un circuito individual, un circuito individual. Todos son circuitos individuales. Esto es lo mismo. Es decirle, oye, almacename solo 100. ¿Vale? Pues se lo limito con brazo. También podría coger la caja y vaciarla hasta 100. Pero, no sé, me gusta, me gusta hacerlo así con circuitería porque es un momento y no cuesta nada. Y luego se lo cambio en un plis, aquí poniéndole un número exacto de lo que sea. Eh, pero ahora diréis, por ejemplo, el rojo. Fijaos, yo tengo aquí una caja de almacenaje de rojo y aquí arriba tengo otra. Tengo dos de almacenaje de, almacenaje de rojo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la principal es esta, ¿vale? Esta, estas dos de rojo son las que me suplen eh, a toda la, la base, por decirlo de una manera, ¿vale? Excepto, excepto a eh, la parte de investigación. Fijaos, yo esta parte de aquí, esta de aquí, es solo para investigación, de laboratorio, esta, ¿vale? Esta es única y exclusivamente de laboratorio, lo que pasa que, ¿qué pasa? Que eh, hay momentos en que tengo un, que produzco... 
hago demasiadas cosas y me sobran. Entonces, oye, ¿por qué? Si necesito, si hay un momento en que necesito mogollón de rojos, pero mogollón de rojos no para la investigación, para otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, tengo que hacer de estas azules o aquí tengo que hacer módulos, ¿vale? De, de mejora. Eh, pues oye, ¿por qué me tengo que limitar a, a que solo haga con estos dos módulos si aquí tengo cuatro parados que no están haciendo nada? Tengo cuatro parados que no están haciendo nada. Eh, joder, es absurdo. Pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces le puedo dar... Lo que hago es conectar esta caja... Tengo que conectar esta caja... Con la caja de arriba. Con la caja de arriba. Para que me hagan un circuito. Entonces, como veis, aquí tengo un cable rojo... Que me va desde esta caja... Me va al palo... Me va por aquí abajo... Me va por aquí abajo... Me va... Por aquí... Me llega hasta aquí... Eh, me llega hasta aquí... Y de aquí viene aquí. ¿Vale? Están conectadas. Hay conectadas más cosas, ¿eh? Pero bueno, eso ya es más... Simplemente es ir jugando. Con todo lo que queréis conectar Pero bueno, lo importante es que tienes que conectar esta caja roja Con la caja roja de arriba Pasando por postes Entonces, cuando lo tenga conectado eh, En verdad, para mi, para mi red eh, Me sumará Lo rojo que tengo aquí con lo rojo que tengo arriba Entonces, yo aquí eh, eh, no, te, no almaceno un límite Bueno, no sé si almaceno un límite Mira, 9600, almaceno el máximo Esto no lo tenía así, pero lo cambié Por el tema de la, los hilos que requieren mogollón y quería tener muchos guardados Pero bueno, imaginaos que aquí tengo puesto Que aquí me almacenan el máximo ¿Vale? Pero claro, a lo mejor hay un momento de pico Que me empiezan a pedir cintas rojas Cantidad de cosas que estoy construyendo Y esto empieza a bajar muy rápido Pues entonces digo, oye, pues cuando este Cuando esta caja este, Empieza a estar vacía Entonces, actívame Esta de aquí que empieza a coger ¿Vale? Entonces yo le puedo poner aquí De decir Esta cinta, oye si de cintas rojas hay menos de 2000 en el circuito, ya no en la caja. Ya no en la caja. Fijaos que la caja también la tengo conectada al brazo. Por lo tanto, este brazo, no eh, las, la cantidad de circuitos rojos que va a coger no solo son de esta caja. Será de, todas las, de todo el producto rojo que hay en el circuito. Y como el circuito, esta caja está conectada con la otra roja, las dos se suman la cantidad. Por lo tanto, cuando en el circuito haya menos de 2000 cajas, este empezará a coger también rojas. ¿Vale? Y por lo tanto, estas cuatro empezarán a soltar de nuevo. Y será una ayuda a cuando estas rojas no puedan suplir todo lo que necesito. Pues así funciona el, el conectar diversas puntas de productos. Es, es como funciona el, el tipo de, de circuito. Y, y luego, fuera de esto, la verdad es que poco más hay en cuanto a circuitería básica. Luego, mira, os voy a comentar una cosa de los... Para cuando hagáis pruebas, porque va muy bien, sí que os voy a comentar el primero de los, de los combinadores, ¿vale? Tenemos el, el combinador constante. El combinador constante es un combinador aparte, que come aparte un poco. Vamos a hacer uno para verlo. El combinador constante es... Es como una especie de caja logística, pero virtual. En la que tú puedes poner lo que quieras. Y yo esto, para mí, eh, su uso principal es, es el para hacer test. ¿Vale? Para testear cosas. Pero realmente cuando empecéis a utilizar los combinadores aritméticos, los combinadores eh, con, eh, divisores, etc. Eh, comparadores, perdón. Eh, veréis que tiene muchos más usos. ¿Vale? Pero en un principio, para la básica, lo podríamos utilizar para hacer pruebas. Eh, ¿Cómo funciona esto? Esto, aquí tenéis un, un combinador. ¿Vale? El combinador constante. ¿Qué hace un combinador constante? Pues si entráis... Os fijáis, combinador constante, básicamente lo puedes encender o apagar, porque te da la gana, lo normal es tenerlo encendido, evidentemente. Y lo que, lo que le puedes decir es que eh, te inventes el producto. Te inventes el producto. Oye, pues mira, yo me voy a inventar que aquí hay placas de cobre y hay 100. Patapam. ¿Vale? Aquí hay 100 placas de cobre. Pues aquí realmente siempre se le llama constante, porque esta caja, si yo la conecto a cualquier otro sitio, ¿vale? Bueno, tenemos... Cualquier otra caja aquí, ¿vale? Y lo vamos a conectar Estas dos, ¿vale? Estas dos cajas Pues en este circuito, ¿vale? Imaginaos que aquí en esta caja Hay... ¿Qué producto le he puesto aquí? Placa de cobre Imaginaos que, que en esta caja hay mil placas de cobre En esta de aquí Reales, estas son físicas, de verdad ¿Vale? Pero yo en esta caja le puedo decir lo que quiera Lo que quiera porque es virtual Pero ojo, al ser virtual Le puedo decir lo que me dé la gana Puedo decir, oye, no, 100 no Menos 100 Porque me sale de ahí Pues como es virtual, fijaos, le puedo En verdad aquí hay menos 100 Por lo tanto, en esta red, ahora mismo Si aquí hubiera 1000, en verdad hay 900 Porque en esta le he puesto que haya Menos 100 
Pues esta caja lo que hace es que te permite a ti eh, jugar con los valores de todas tus redes, de las que quieras, ¿vale? Es una manera de añadirlo. Esto ahora no le veréis mucho uso práctico, pero sí que sirve, por ejemplo, oye, quiero probar una, una estructura de lo de los lo de los tanques, ¿vale? Lo que, lo que hemos visto antes del, del tanque. Vamos a cogerlo. ¿Dónde hemos puesto el, el tanquecito? Por aquí, por la derecha. Creo que lo habíamos puesto. Sí, ahí. ¿Vale? Aquí queríamos probar si esto funcionaba, ¿vale? Pero claro, este tanque lo he puesto yo aquí y está vacío. Está vacío. Pues oye, pues el combinador constante me va perfecto, porque yo puedo poner aquí el combinador, le añado esto a la red de las bombas de agua, ¿vale? Y le puedo decir aquí, oye, pues tú simúlame que aquí hay eh, de petróleo crudo hay mil. ¿Vale? Vamos a ponerle mil. Pues ya está. Ahora estamos simulando que tenemos mil de petróleo crudo. Por lo tanto, podemos ya hacer pruebas de a ver si funciona lo que le hemos puesto. De que si hay menos de mil, esto haga tal. Si hay menos de mil, y aquí lo podemos cambiar cuando queramos. Oye, no, pues ahora a ver si hay 500, a ver cómo funciona. ¿Vale? Ay, perdón, que no lo he cogido. Ah, sí. Si hay 500, a ver cómo funciona. Y es una manera de hacer test muy rápidamente. Muy, muy rápidamente. En este caso, solo hay entrada. Fijaos que tiene entrada para cable rojo y entrada para cable verde. Para que se separen, ¿eh? O sea, que puedes traer... Varios, varios circuitos eh, Dos circuitos aquí diferentes de los dos colores Pues para eso funciona El combinador constante en la básica Luego veréis que Tiene muchas más utilidades Una de las principales sobre todo es Porque hay circuitos que envían señales de 1 o 0 Y cuando es 0 En verdad es que no hay señal Entonces utilizas esto para que siempre haya un mínimo de 1 Y siempre envíe una señal por ejemplo Pero esto no sé para qué lo digo porque no viene al caso Pero me estoy avanzando Mucho pero es, es una manera de utilizar el, el combinador constante. Es como una caja logística, pero a la que tú le puedes decir lo que quieras. Lo que quieras tantas veces como quieras y es constante. Siempre va a haber eso. Siempre. Eh, va muy bien. Va, va bastante, bastante bien. Luego también las puertas. Las puertas también eh, son un receptor de señal. Puedes abrirlas o cerrarlas según unas condiciones. Eh, ahí va bastantes cositas. Pero bueno, ya os digo, las más útiles son estas. La de los brazos con cajas para hacer cosas concretas, eh, la de las cintas con brazos, muy, muy útiles, para mí al menos son muy útiles, tremendas, la de las luces para ponerte señales para cosas, eh, que también están muy bien, y las bombas de agua, las bombas de agua, es cuando, yo porque tengo un sistema sencillo, porque no necesito más, ¿vale?, de, de líquidos, ¿ves? de hecho tengo tres refinerías muy sencillitas, pero si realmente te lo quisieras manejar bien, tú podrías hacerte, oye, eh, todo... Mmm, el, el ligero eh, y el pesado por ejemplo en la, en la munición de lanzallamas aquí tenemos el ligero y el pesado de este van en lanzallamas pero yo podría poner que hubiera una división vale P bajo el ligero y el pesado para abajo y luego pongo dos bombas de agua una bomba de agua eh, pequeña que vaya hacia el ensamblador que me hace el lanzallamas y otra que me vaya a los que me convierten el pesado en ligero y el ligero en, en, en crudo ¿Vale? Y entonces le puedo decir que, oye, tú pásamelo todo a ligero crudo y solo pásame a lanzallamas cuando tenga mogollón de eh, crudo hecho. ¿Vale? Pues puedes jugar con esto. Es una muy buena manera de regular eh, hacia dónde quieres enviar cada cosa desde las refinerías. Está, está bastante bien. Es, es una cosa muy útil. Si tienes algo muy bestia, ¿eh? Yo en este caso lo tengo muy sencillito, así que no, no hay mayor problema. Y ya está. Y esto es todo lo... En cuanto a... En circuitería básica, ¿vale? Luego nos quedaría ver el tema de... Lo más útil, ¿eh? Lo más útil. Se pueden hacer algunas cositas más, pero lo más útil. Es, luego nos faltaría ver en un avanzado, ya veremos, el aritmético y el comparador... Con algunos ejemplos, el interruptor es una tontería porque simplemente es que según una señal, pues se apaga o se encienda, ¿vale? Tal circuitería, tal cosa. Pero, pero lo veremos y veremos algunos ejemplos bastante, bastante chulos, sinceramente. Pero bueno, aquí lo tenéis. El combinador constante, que es lo que os he enseñado, la caja virtual, los dos cables para que no se entremezclen entre ellos y luego, pues, unir eh, objetos emisores como las cajas. O los, o los tanques o los acumuladores de, eh, de energía y luego los receptores que suelen ser eh, prácticamente bueno los emisores también son las las cintas por cierto he de comentar que aquí hay una cosa importante vale hay algunos valores que son cuando entras en lo que tú pones en una cinta veis que 
eh, también se puede hacer como las bombas de agua. Puedes activar o desactivar. Cuando tú lo, lo único que te, que te interesa es leer el contenido, lo has de poner en leer el contenido. ¿Vale? Y luego en... Eh, lo más normal es utilizar el esperar. El pulso se utiliza ya para cuando... Generalmente cuando utilizas ya eh, sistemas más complejos. ¿Vale? Donde te interesa el pulso. Pensar que el juego funciona por pulsos. Hay 60 pulsos por segundo. Eh, y luego pues... Eh, Va a ser la progresión hasta, hasta, hasta el día Hasta que pasa todo el día, ¿vale? Va por, va por pulsos con los tics Pero ignorarlo de momento, no hace falta Simplemente poner que lea el contenido y esperar eh, Si utilices el activar o desactivar Hace como las bombas de agua Que deja pasar producto o no deja pasar producto Según una condición ¿Vale? Así de sencillo Si le ponéis el activar o desactivar, se activa esto Y dices, oye, fijaos que ahora ah, Bueno, ahora no se ve porque está llena, pero no dejaría pasar producto A no ser que se cumpla una condición que yo le pongo Esto también es una manera buena Para ir regulando eh, El tránsito de productos en las cintas ¿Vale? ¿Queréis dividir una cinta para un lado Y para otro o no sé qué? Oye, pues queréis que Estén todas más o menos eh, a la par Pues podéis unir un trozo de cinta De aquí, o sea, una cosa de Una cinta de aquí con un trozo de cinta de aquí Y decirle, oye, pues Tú bloquea hasta que aquí no haya... Eh, esto no esté lleno. Y aquí igual. Tú aquí bloquea hasta que esto no esté lleno. Y ya está. Y es una manera de regular pasos. Podríais regular intersecciones de productos, los podéis regular de esta manera. ¿Vale? Podríais bloquear aquí antes de una división y decir, vale, aquí bloquea hasta que esto <coughs> no esté lleno. Por ejemplo. Y así das prioridad al producto que viene por arriba. ¿Vale? Que podéis hacer muchas, muchas cositas. Muchas cositas. Pero yo ahora mismo, como lo tengo para almacenar cosas, pues simplemente leo el contenido, punto. ¿Vale? En esperar, porque simplemente me lee el contenido de lo que hay ahí mismo en esa cinta, ¿vale? No de lo que emite, de lo que hay ahí en, en esa cinta en concreto, para que luego el brazo eh, actúe según una condición. ¿Vale? O sea, por ejemplo, ya aquí tengo puesto estos... Es, todos estos productos, la función principal es para el tema de investigación. Pero luego lo utilizo para almacenar todas las cosas. Pero claro, yo solo quiero almacenar si, si, si ese producto tengo abundancia. Por eso tengo puesto de que todas estas todos estos máquinas ensambladoras solo me cojan si aquí está lleno. Por lo tanto, este solo va a coger si hay más de dos en este trocito. Este solo va a coger si hay más de dos en este trocito. Y este solo va a coger si hay más de dos en este trocito. Y ya está. Y es... es para mí es la mejor manera de... Vale, sí, cógeme, pero mmm, cuando, cuando no haya pico de producción. Es, es una manera genial. ¿eh? Casi todo lo que tengo para almacenar lo tengo de esta manera. Que me da, me da muy bien. Y las señales de luces, etc. Pues nada, hasta aquí la circuitería básica. Es un tema bastante complejo. ¿eh? Eh, parece sencillo. Explicado, quizá. Bueno, creo yo que explicado parece sencillo. Pero ojo la que puedes llegar a liar con esto. ¿eh? La que puedes llegar a liar. Y no hemos visto los combinadores aún. Los aritméticos y los comparadores Que ahí la cosa se complica De cojón, se complica No es que se complique, es que Las opciones son tan, infi tan infinitas que, que abruma Abruma un poco de decir, hostias Ahora que voy a pensar Y también teniendo en cuenta, y os lo digo sinceramente De que todo esto no es necesario ¿Vale? Te puedes meter en esto si realmente quieres probarlo y quieres jugar con ello y quieres mejorar cosas y hacer cosas más exactas y más no sé qué. Pero realmente no es necesario si no quieres. Oye, es que a mí esto me lía y no me tal. Y no me acaba de gustar o no lo entiendo, no. No te preocupes, no pasa nada. Puedes hacerlo todo y puedes tener una base igual de buena que otro que lo esté usando. Sin problema. Porque Factorio lo bueno que tiene es que el espacio es ilimitado. A no ser que te hayas puesto un mapa con un tamaño concreto que no se expanda, ¿vale? Que no es, no es lo normal, lo normal es jugar en el factorio, el espacio sobra. Así que eh, puedes hacerte lo que quieras con todo el espacio que quieras, no hace falta que lo tengas todo tan juntito, no hace falta... Te puedes hacer 100.000 eh, módulos que te hagan un producto en concreto, lo que te dé la gana, no hay, no hay... No pasa nada, lo que quieras. Así es sencillito. Espero que os haya gustado. Eh, siento que esto sea ya, empiece ya a ser un poco más complejo y tal, pero quería enseñároslo para que juguéis con ello, para que veáis que las opciones de este juego son, son acojonantes, son, son una brutalidad. Nos vemos con más cositas y seguramente para el siguiente ya veremos ya... A lo mejor será muy cortito porque veremos el lanzamiento del cohete y veremos lo que podemos hacer con el silo, con los cohetes y con estas cositas. Ah, mira, por cierto, para que veáis que esto ya habrá... Mira, esto ya va por un 11% y eso solo con uno, ¿eh? No está mal. Ya por un 11%, cuando le pongamos todos avanzará bastante más rápido y lo veremos. Sobre todo, los likes. Si os gusta eh, o si queréis apoyar el canal, darle al like, que no os cuesta nada y nos ayuda mogollón. 
comentar, me encanta leer los vuestros comentarios. A veces cuando ves un, subes un vídeo, te esfuerzas y te lo haces con una ilusión y, y ves que, hostia, nadie, nadie tiene ninguna duda, nadie comenta nada, nadie siquiera te, a lo mejor te da las gracias o algo, no sé, porque le ha gustado, porque le ha sido útil para algo. Eh, coño, pues también ayuda bastante y motiva y alegra. ¿Para qué engañaros? Alegra bastante. Y suscribiros, evidentemente, si os gusta lo que hacemos, tanto Alex como yo. Eh, intentamos tocar un poco de todo para que haya de todo para todo el mundo a nadie. O sea, en el mundo de los juegos esto es infinito. Es evidente que un canal multijuego eh, no vas a... Cada vídeo que saques no le va a gustar a todo el mundo. A lo mejor alguien viene pues, por la serie de no sé qué, alguien viene por, un, por los juegos de rol, otro viene por los juegos del espacio, otro viene por los de supervivencia, otro viene por un juego en concreto, otro viene por, por los primeros vistazos, otro viene por eh, un, un contenido muy concreto. Iremos, vamos subiendo de todo mmm, y por eso... Gracias a que somos dos, pues podemos abarcar más tema y seguro que de vez en cuando pues sale algo que es de lo que os gusta a vosotros. Así que os suscribiros y así lo veis todo. Y oye, a lo mejor un día veis algo de otro tema que en principio no os gustaba y decís, oye, coño, pues ahora me gusta. Y nunca se sabe. Y también ayuda, que es lo importante, que ayuda muchísimo. Después del tocho este, <ríe> que de verdad es importante para nosotros, es muy importante... Esto es como la vida real. Si tú vas por la calle y ves un desconocido y te dices, oye, ¿para dónde está no sé qué? Eh, la calle tal. Y te dice, oye, pues mira, está por ahí. Generalmente le das las gracias, ¿no? O, hostia, pues qué guay, tío. Bien. Eh, me has ayudado. No sé. Es como... Esto es como la vida real. El mundo virtual es, es un, tiene que ser un reflejo de la, de la vida real. Y, y creo que es, que es de buena educación también, digo yo. Bueno, me callo ya porque estoy variando. De verdad, espero que os haya gustado. Lo estoy haciendo con muchísima ilusión y además cuestan mogollón estos vídeos, os lo puedo asegurar. Me tiro días en prepararos de Factorio en concreto, otros también, pero Factorio es jodidillo para tenerlo todo claro. Eh, y nos vemos con más cositas. Hasta luego.